Hussein Matoshi, Papsira Etnike Kulturore Shqiptare dhe Kisha Ortodoxe Serbe. Ka një përputhje të plot në dërmjet ekspansionit territorial të Serbis, gjithë shekujve Gjejgje dhe Gjejgje dhe të kurjes territoriale të Shqiptarve në Balkan. Kjo është një gjë lejt dhe vërtetueshme, thjesht empirike e rrethë së cilës s'ka se si të mos pajtojnë studiuesit, pavarësisht se nga cila anë i qasën problemin. Të kurja më dramatike do të njëjë në periudën 1878-1912, kur Shqiptarët do të mbesin me vetëm një të tretën e tokave të tyre me popullësi të përgjysmuar. Ndërko që Serbët do të shumë fishonin hapsirën për shtetin e tyre, duke pasur si synim për fundimtar daljen në tri dete që lagin brigjet e Balkanin. Ideologia shoviniste e ravizuar në kokat e brezave të tërë të politikës serbe, e cila parin thelbësor e ka okupimin e hapsirës e tjetrit, qoftë edhe me qmimin e gjenocidit, krahas mentore së devoqme projektuese. Akademisë së shkencave të serbis, pati edhe fërmëzuesën e saj shpirtërore, kishën ortodokse serbe. Ma adje, qoftë për faktin se ka vepruar në një periud shumë më të gjatë se Akademia Serbe, qoftë për faktin se ka mobilizuar, krahas mendjes edhe shpirtin e kolektivit, dhe sidomos për faktin se komunikimi i saj ka qeni për masave gjithë përfshirë se populore, roli i kishës ortodokse Serbe në këtë drejtim është i pakrahasueshëm me cilin do faktor tjetër. Për te i konstatimit të normën cigarit një studiuesit të njohër Amerikan, si pas të cilit elita intelektuale serbe, duke arsyetuar ideologikisht genocidin nga vrasit e rëndon të kryon të heroin. Ndërka që kisha ortodokse serbe atyre u ofron të shfajsim moral, them se roli i kësaj kishë nuk duhet par në rjedhojet e në pasojet shkatërimtare të luftës që serbet dhe bën kundër të tjerve për e tyre për kundrazi. Realisht roli i saj është roli i projektueses dhe i frumëzueses së luftës në të cilën dërgjegja njërzore përjetoj njërën dërhumbjet më të mëdha. 3. Argumentet e kishës ortodokse serbe Sistemi i argumentimit i cili rjedh nga kisha ortodokse serbe në bitë drejten e serbis ndaj tokave shqiptare, është mbështetur në zhvillime që ndërlidhen me 3 periudat të ndryshme të zhvillimeve në këtë hapsirë. Së pari e drejta serbe, si pas tyre, buron nga fakti se këto toka ishin pjesë të përandoris me sjetare të car dushanit, pas ta imbështet në faktin tjetër, si pas të cilit betejen e Kosovës e zhvilluan dhe e humbën serbet ortodoks dhe përfundimisht pohojnë se serbet masivisht dhe kishin braktisur Kosovën në krye me patriarkun Arsenie Qarnojevic më një mi e 690. Dy pa undalur në këto argumentet të shtrembruara historike, kur e kur edhe mitologike, është e kuptueshme se kisha ortodokse serbe i ka. Përdoru ato, jo për tua mbushur mendjen të tjerve, por për ti mobilizuar potencialet e veta njërzore e materiale në ndërmarjet pushtuese të serbis. Rjedimisht, diskursi i kësaj kishe e ushen të fushatën antishqiptare me idejnë se serbet nuk po bënin diçka të pazakon, ata po kthenin të drejten e tyre mbi tokën të cilën e zëdronin para qindra vitesh dhe se pomernin hak për gjakun e derdhër serb në mbrojtje të këtyre tokave. Nëse për Kosovën, tokat shqiptare luftën pushtuese kosi e argumenton të me sa u tha më lartë në meshat e mbajtura, tekstet të të cilave i boton të edhe vesnik sëpske të shërkve, organin e lidhjes së prifterinve, nuk fshieshin pretendimet asë ndaj tokave të popujve të tjerë Balkanas. Kështu, në kishën e rinjallës në Beograd, prifti Lubomir Mitrovic, gjatë ligjeratë së ti, do të shpalthe se me pushtimin e tokave shqiptare nuk kishtë marë fund puna, nga se pretendimet serbe ishim për më shumë hapsir për vete e në dëmë të të tjerve. A i, duke ju përmtuar shpirtrave të serbëve të rënë, shprejet, mos u brengos një shpirtra kreshnik të heronjve të rënë. Zoti tha, Ja, do të dërgoj e njëllin me degën e paches të shëndruar me gjakun tuaj, që ta spërkat edhe një herë flamurin e pampushtur të kombit tuaj, i cili në mënyrë madhështore po bartet nga Adriatiku në Edrene, nga vidini në lerin dhe i cili shpejt do të valvitet edhe në përbos një Hercegovin, Dalmaci dhe Ister, Banat, Bachk dhe Srem, Kroaci dhe Slavoni, tre saktësisht, po për pushtimin e këtyre hapsirave, që i kishtë evidentuar prifti serb në filim të shek. Gjëgjë, Serbia do të ndërmer të fushatën më gjakatare në fund të këti shekulli. Politika serbe, e frumëzuar nga kisha ortodokse serbe, e mësuar nga Akademia Serbe e Shkencave dhe e Arteve e Serbis 4, nuk i kishtë ndryshuar për asë një milimeter apetitet e saja pushtuese. 
Argumentet mbi të drejten historike, mbi të drejten hakmarjes komptare për disfatat e pësuara para shekuish, ishin të nevojshme vetëm sa për ta nisur luftën, sa për ta legjitimuar atë, kurse në fakt, e gjithë kjo ndërmarje gjakatare gjente mbështetje të maksima, që limi e arsyeton mjetin. Akti i pari shbërjes së hapsirës etnike dhe kulturore shqiptare. Humbjet e vazhdueshme o shtarake e politike të përandoris Osmane, në gjysmën e dyb të shekullit gjëjgje, rezultuan me forcimin e kombeve shtetformuese Balkanase, por ato një kosisht u konvertuan edhe në humbjet të teritoreve etnike e kulturore shqiptare. Kongresi i Berlinit, përveç se i latrojet e San Gjakut dhe nishit pa shqiptar, ishte i kopshëm edhe në planin e trashëgimis kulturore. Kështu, përveç faktit se nga qytetet si Nishi, Piroti, Leskoci, Vranja, Prokupla e Kurshumlia, por edhe më se 500 fshatra për rreth tyre, u dëbua masivisht populata shqiptare, pushtuës i frumëzuar nga mosturimi fetar, të cilin e mbil të kisha ortodokse serbe, u përkujdes që gjurmet kulturore të shqiptarve t'i shbënte ku do që indeshte. Qëlimet e kësaj ndërmarje ishin të qarta, pushtuesi duke i shkateruar argumentet kulturore fetare të egzistencës e shqiptarve, do të kryon të premisa për kryimin e argumenteve të reja etnike e kulturore në ato hapsira. Se cilat ishin për masat e këti shkaterimi mund të bindemi letë nga vetën disa të dhëna, të cilat i ka qëmtuar gjithan dhe i studiuesi i mirë një orë dërësabit luka pesë, mirë i ndërnjosit më të mirë të fatit tragik të kësaj trashëgimi e kulturore islame e shqiptare. Vetë kërë qyteti aktuali i Serbis, Beogradi, si pas e vlia që lebiut në vitet 70 të shek. Gjëvi i kishtë 270 gjami me zgjide e objektet të tjera islame. Dua të siel ndërmen se e vetë mja gjami nga i gjithë kjo trashëgimi ka që pasur, bajrakli gjamia që e mbjetoj kohën u doqë në marshin e neopiromanve serb më 2004. Nishi nga ana tjetër në vitet 60 të shek. Gjëvi i kishtë një zetë dhe dy mejtepe që kërësisht funksiononin pranë gjamive, ndërkash në periudën 1877-1878, pranë në prak të pushtimit nga serbët, i kishtë të rembë djetë gjami të mëdha, gjash gjami të vogla, katër tyrbe të një ora, kundrual vetëm dy kishave dhe një sinagoge. Edhe gjamia e vetë me embjetuar deri në kohën e sotme nuk u shpëtoj në ronëve modern serb më 2004. Më tutje, Piroti më një mije të të qinë dhe 73 kishtë në në gjami të mëdha, disa mes gjide, tri teqe, dy kisha dhe një sinagog. Leskoci, si pas autorit Miliceviq, më një mije të të qinë dhe 72 kishtë të të gjami dhe dhjetë teqe. Vranja më një mije të të qinë dhe 73 kishtë të 5 gjami të mëdha, disa mes gjide të vogla, 6 teqe dhe dy kisha. Prokupla më një mije të të qinë dhe 73 kishtë pes gjami, të të tyrbe dhe një kishë, ndërkaq ku shumlia, si pas e vlia që lebiut, më një mije 660 dhe 60 kishtë tre gjami, kurse në këtë qytet para kongresit të Berlinit jetonin vetëm tre serbë. Për ta kuptuar më qartë se cili është dimensioni indryshimit drastik të hapsirës kulturore dhe etnike, do të sielim ndërmen të dhenat për një hapsir më të madhe teritoriale, dikur me trashëgimi dominuës e islame nga e cila tani nuk kanë gelur as edhe një gjurë me vetme. Kështu, bje fjala të dhenat flasin për një pamje kretësisht tjetër të pashalku të Beogradit në kohën kur ishte pjesë e përandoris Osmane, kundruar në aspektin e trashëgjimis kulturore e cila, gjithse si reflekton shumë qka edhe nga ajo etnike. E dhena se ky pashalët kishte dikur më se 600 gjami fletë vetvetiu në këtë drejtim gjashtë. Në histori janë të njohër arastet kur në një teritor një etni zëvendësohet nga etnia tjetër, kërësisht si rezultat i raporteve që prodhën forca, por nuk janë të pashembult arastet, si kunder është kjo që po trajtojmë, kur lufta e ardhacakve vazhdojnë edhe kunder trashëgjimis kulturore të popullit që para prakisht i banon të ato vise. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për procesin e shkaterimit të kësaj trashëgjimje si rezultat i lënjes pas dore të objekteve të caktuara, fjalë është për shbërje të planifikuar e sistematike të saj, për zëvendësimin e saj me shenjat etnike e kulturore fetare të pushtuesit. Kisha mund të ndërtoeshin edhe pa i shkateruar gjamit dhe objektet e tjera që gjithanshëm përdoreshin nga populata shqiptare. Fakti më ilustrues në këtë drejtim është rasti i ruajtjes së trashëgjimis ortodokse serbe për shekuj me radhë në Kosovën e sotme, me gjithë se gjatë gjithë kohës që verisej nga një shtetë islam dhe në të dominon të populata shqiptare e besimit islam. 
Akti 2, Prithrin Serb, Enjej të Luftës. Roli i kishës ortodoxe serbe do të pësoj transformim esencial, duke u këthyr nga një forcë frumëzuese në një mekanizën zbatues të politikës gjenocidiale serbe, si do mos në periudën e luftërave balkanike. Prifterin serb, nga predikues të paches, tashmë ishin shëndëruar në engjëj të luftës, e cila si shpreje, që në vetën gërthen edhe engjëllin edhe luftën, habit edhe qëmtuesin më të pasionuar të oksimoronin. Kështu, këta prifterin, të cilët ishin vën në kryet të bandave dhe të formacioneve të regulta serbe, për të vrar, për të dëbuar e për të djegur qëto gjë shqiptarën, gazeta Hryanin, në urimin e kryshtlindjeve, i quan të hiq më pak se, engjëj të luftës, shtatë shtypi zyrtar i kosit do t'i cilëson të edhe me epitetet të tjera të zgjedura prifterin që kishin marë mbi vete dhe tyre në qlirimtarve të vëlezërve të tyre të shtypur. Cilësimet si prifti vullnetar, prifti hero, prifti qetnik eti në të vërtet, ishin në funksion të ofrimit të modeleve për kryimin e të cilave angazhoj me të gjitha mjetet kisha ortodokse serbe. Për rolin e veçan që e kishin prifterin serb në këtë luft dëshmon edhe shkrimin prifteria në shërbim të adheud i familitarit Panta Dragojevic, ku theksohet, shpalja e luftës për qlirim u pranua me entuziasm. Por ne na duket se asnjë kategori tjetër e njerëzve nuk e ka pritur qështjën e shenjë të qlirimit me ashtë entuziasm sa prifterin serb. Nëzituan që me krysh në dorë të dalin në balë të ushtris serbe, që me fjalimet e tyre ta inë kurajojnë atë sa më shumë. Një numër i madhë i prifterinve u registruan vullnetar e komit dhe me krysh e armë në dorë i shkatëruan aziatikët e egrë. Medjet e kohës janë përplot me raportën bi qëndrimin trimëror të prifterinve në këtë luft, të e duhet theksuar edhe faktin se të dhenat për pjesmarje në prifterinve serb në luft, qitni si pas burimeve të shtypit kishtar serb, kapnin shifrën për një qinë sish. Disa prej tyre ma adje ishin vënd në kryet të qetave, duke kryer edhe dhe tyre në udhejsit shpirtëror, por edhe të udhejsit ushtarak. Në këtë pikpamje veqoj shëmbulli i priftit se kula do brejqanin, i cili i kishtë mbledhur 300 vullnetar dhe i kishtë vën në shërbim të mbrojtjes populore, naturisht duke i të qmuar me këtë rast blerat e ti prej një atë dhe dash si model. Nëndë Në mënyrë që të dëshmohet se nuk ishte fjala në asë një rast për veprimet të veçanta të prifterinve, të cilat nuk e mernin për asysh qëndrimin e kreut të kishës, po citojmë pjesë të ligjëratës së peshkopit serb Dimitrije. Mbajtur në njërën ndërkishat më të mëdha të Beogradit, në përmjet së cilës nga pozitat udhejsë se kishtare, klite, shkojmë në Kosovën e lavdishme, në dëqanin madhështor, në shkupin e mrekulueshëm, që ta kërkojmë fronin e shkëllqyrë të dushanit të fuqishëm. Shkojmë në Brilev. Kreshnikët të nkrenar tashmë kanë shkuar. Ndërkaq, unë, si bari suprem dhe si atë shpirëtëror i tokës serbe, që të gjithi bekoj, djetë nëse kështu fliste dhe shkruan të kërën gjëli i luftës. Atëherë fare nuk e hutojnë askën shkrimet që pohonin vënjen e plot të kishës në shërbim të shtetit, përkatsisht në shërbim të zgjerimit të ti e të realizimit të idealit që përmblidej në tokë fjallëshin serbi e madhe. Ma adje duke që rënjosur gjdo gjurme etnike e kulturore të populatës që gjithë një kisht Edhe peshkopi i nishit, Domentiani, gjatë vizitës që ua bëndë të plagosurve serb, përveç vërimit për shërim të shpejt, i porosiste që këthejeshin sa më parë në fushbeteja dhe, si që i porosiste a i, të vazhdonin të thernin turq e të grinin shqiptar, një mbëdhjet shtypi kishtar serb i kohës, gjithashtu nuk le asë një dyshim sa i përket karakterit të angazhimit të kishës ortodokse serbe në këtë luft. Ajo nuk ishte e përfshirë në këtë ndërmarje kriminalin e organizuar nga dikush tjetër, ajo ishte vet organizatoria e ideatoria kryesore, e cila kishte punuar pa pushim me qëlim që t'i kryon të kushtet për këtë ndërmarje gjakatare mbi popujt dhe mbi kulturat e tjera, ajo e kishte përgatitur me shekuj kombin serb për këto dit, të cilat në artikullin programatik, trykva u slubi o t'atbine, i quan, hiq më pak se të shenta, kisha dhe prifteria jonë sot mund të pohojnë se se cili në mbretërin. E sërbi se kryen me përkushtim dhe tyren e vet, ashtu si që ka mësuar dhe e ka edukuar kombin serb vet kisha serbe, duke e përgatitur për këto dit të shenta, dy mbëdhjet disa muaj më vonë, pasi që pjesa më e madhe punës ishte kryer. Kisha ortodokse serbe e kërkon të hisen e meritës që pas një dyshim i ta konte. Prifteria serbe e ka kryer dhe tyren e saj edhe ndaj kishës edhe ndaj popullit sepse përveç përgjigjes ndaj organeve ushtarake dhe shërbimit të obligimeve fetare në luft, kishte.
për eftërin të cilët vullnetarisht shkonin në luft, me qëlim që me pranin e tyre t'i trimëronin vëlezërit e tyre, dërsa me sakrifikimin e tyre fituan simpatin e pjesmarësve në luft dhe të organeve kompetente ushtarake. 13. Përgjithsisht shkrimet e medjeve të kishës ortodokse serbe, ose të medjeve që e mbështesnin mendësin e saj gjakatare. Karakterizohen nga një ligjërimi përmbytur në patosin e shfrenuar në bindjenjën e madhe të sërbizimit të gjdo gjëjet dhe të urejtjes që mendurake nda gjdo gjëjet që shfaqe i si penges në këtë rrugë. Shqiptarët dhe kultura e tyre kam pasur fatin e keqë që të vijen në tehun e sulmit të përgjithshëm, me qëlimin e vetëm zhbërjen etnike dhe mohimin e gjdo shenje të vlerave kulturore e civilizuese të tyre. Përvese me shkrime diskursive, përftërin të serb të vedishëm për forcën shprese të artit poetik, gjatë periudhës dramatike të luftërave balkanike, shpesher u rejtjen komptare do të synonin të konceptonin në vargje, qofshin ato populore, qofshin të autorve përftërin. Po sielin këtu vetëm vargjet e lahutarit plonimi nga kënga, Andra e Barjut Kosovar, San Kosovskog Obaneta. Në vaj thoshte nëna e Miloshit. Kishim shtëpin me gjithë kopsht, por në rand të malkuarit shqiptar. Na e dojën shtëpin me zjarë, i ke pasur edhe dy vëlezer. Shqiptarët që të dy i zonë, i theren si qenjët e barë, 14. Naturisht, botimi i kësaj kënge në valen e masakrave të paparambi shqiptarët ishte thjesht në funksion të kryimit të klimës së hakmarjes, të ushtjes së bandave ushtarake për hakmarje dhe për ndrejqje të. Pa drejtsis historike mbi serbët ortodoks. Kisha ortodokse serbe në mënyrë të veçan e trumbeton edhe rëndësin e madhe të aleancës balkanike, karakteri pushtuesi së cilës zbulohet madje edhe nga vetë tekstet e fjalimeve të përfajsuesve të saj, me gjithse, jo një herë. Insistohet se bashkimi të kryshterve ortodoks ka përsynim qlirimin dhe përparimin e Balkanin. Fjalimi i priftit të garnizonit, Sava Bozhic, imbajtur para regjimentit i i kalorësjak të kralevës, që artëson qëlimin përfundimtar të aleancës balkanike, që të katër shtetet e kryshtera ortodokse të Balkanit, Serbia, Bulgaria, Greqia dhe Mali i zi, vër. Hëma do të luftojnë së bashku, ushtria e bashkuar e kryshter në emër të zotit, së shpeti do të arri i fitoren dhe do të ndajnë dërmjet tyre për andorin turke. Trima Të bashkuar do të amposht një armikun, ndërsa në prizren në kryeqitetin e dushanit do të arinjell një fronin e sërbis së reje të madhe, 15 pra, është plëtsisht e kuptueshme së ndarja e tokave të përandoris turke. Në pjesën më të madhe të qështjes, ishte vetëm një shprejë tjetër për ndarja në tokave etnike shqiptare, lakmia e pamas ndaj të cilave i shtyri disa nga shtetet aleate në një luft të re, si pasoj është përputhje së interesave dhe mospajtimeve të thela në dërmjet tyre. Me gjithëse, nuk u realizuan në tërsi synimet për ndarjen e të gjitha tokave shqiptare në dërmjet shteteve aleate ortodokse balkanike, duhet thënë se kjo faz ishte ndërmë tragiket për eksistencen fizike të shqiptarve, si kunder edhe për vlerat e tyre kulturore. Ishte periuda kur dy të tretat e tokave shqiptare ranë në nësundimin slavo-grek, ndërsa si tërsi që një shqiptare u vu para pikpyetje së eksistimin. Konvertimi si form me zhbërjes etnike të shqiptarve E vetë dishme se potencialet njërzore të shteteve balkanike, veç mas ato të malit të zi, ishin të pamjaftueshme për t'i populuar dhe veç mas për t'i mbajtur në në kontrol tokat e pushtuara. Kisha ortodoks e serbe dhe udheqja politike e kohës e serbis dhe e malit të zi filuan konvertimin masiv të shqiptarve të Kosovës për ndimore. Duk e zbatuar të gjitha mjetet represive që kishin, konvertimi i shqiptarve musliman dhe katolik në ortodoks, ma adje duke u andryshuar edhe emrat, ishte një përpjekje për të andryshuar për gjithmon strukturën etnike të tokave shqiptare. Ushtria pushtuese e udhequr nga barinë të shpirëtëror, përftërinë të ortodoks, u jep të ultimatum banorve të vendbanimeve shqiptare që ta prananin fenë ortodokse në të kundërtën, alternativë e vetme për të mbete i pushkatimi. Ndërkash, në arenën ndërkomptare dhe para përfajsive të ndryshme diplomatike, veç mas para atyre austro-hungareze, tentoj që konvertimi të paracitej si këthimi vullnet shëmi shqiptarve në besimin e të parve. Pikërish si kunder provoj dekada më par të imponoj bindja se ishte vullnetare edhe shpërngullja e shqiptarve nga Sanchaku i Nishit pas Kongresit të Berlinin. Filimisht, për të qertësuar situatën në të cilën ndodhe i populata shqiptare, po zëngoj e dëshmin e kapitenit Vujoshevich lidhur me atës e si i trajton të pushtuesi vendësit autokton në Guci, 
Populata e këtu shme Muhamedane nuk gëzën kur fartë të drejtash dhe lirje, madje as lirin e jetës. Ja pse, sepse i nëzjerin natën nga shtëpit e veta dhe i rahim për vdekje me pushkhe me bajoneta në për rrugët e fshatrave, sepse ua zën rrugën dhe duke shtën me pushkën bi kokat e tyre, i plaçkitin dhe i grabisin, sepse natën goditën shtëpit dhe faltoret e tyre, gjamit, gjashtë mbëdhjen. Ja në këta atmosferë pretendojt se shqiptarët dhe boshnjakët po e pranonin vullnetarisht ortodoksin. Ky pranim bëj në situatën kur të lali urderoj që të bërtis të rrugve të beranës që Muhamedanët të imbajnë dëtyrimisht pakicat malazeze dhe të kryqizohen, se në të kundërtën do të vriteshin, 17 se i gjithë ky proces orkestrojnë nga kisha ortodokse serbe dëshmi është edhe fakti se udhej si të shtarak, bazuar në dokumentet, raportet e kohës që ua dërgonin urder dhenzve të tyre. Gjithë një kërkonin këshilat e organeve të kishës, ose ishin në pritje të personelit për katës kishtar, duke. Preferuar që për këtë pun të kishin më shumë priftërin të cilët e dinin Shqipen, me qëlim që procesi i konvertimit, i cili në raport të identifikohet si këthim në fejnë e të parve, të përfundon të me sukses. Interesant në këtë drejtim është dokumenti sekret në 7.775 deta. 21.12.1992-1193, i Ministrit Jovan Plamenac, të cilin ua drejton të organeve të pushtetit në viset e sa pëqliruara në bi konvertimin e shqiptarve. E ku thuaj, duke u bazuar në raportet e disa organeve policore se sa misliman në viset e sa pëqliruara deklarojnë se duan të kalojnë me familje të tyre me vullnet në fenë ortodokse të stërgjyshërve. I në nëshkruar i është drejtuar mitropolis së hirësishme me lutje që të javë vëdhëzime organeve kishtare të djoqezës e saj, prandaj ajo drejtori. Se cilin që paracitet për këtë qëlim le të udhëzoj të kleriku kompetent, i cili do të kryi dhe tyren e ti. Ministri jë, Plamenac, 18. Përvesë në dokumentet e dëshmit e tjera të shkruara të kohës, konvertimi i shqiptarve në ortodoks, me qëlimin për fundimtar të shëndërimit të tyre në element etnik sërbo-malazjas, kam betur si njërje e shënuar dhe e dhimshme edhe në kujtesën ton populore në nëtë mbëdhjet. Lidur me këtë njërje janë ruajtur djetëra këngë e variante këngësh, në të cilat kanë gjetur vënd trajtimi mizorit dhe pushtuesit drejt realizimit të këti qëlimi o gurzi por spikatin edhe qëndresa e heroizmi i papari populatës shqiptare në kundërshtim të imponimit të një identitetit të huaj e në mbrojtje të dignitetit komptar. Gjithse si këngët më të njohra të kësaj periude, ndërmë të zezat e historisë son, janë ato që u kushtohen të bëmave të dy protagonistëve famë këqi, pa dyshim zbatuesve më të egër të konvertimit, si kunder ishin avrot semi dhe savë batarja. Mundësia e vetme për të mbetur gjallë, si pas vargjeve të këngës populore, të cilën ua ofron avrot semi shqiptarve, është që të pranojnë ndërimin e fes dhe të kompësis. Ju shqiptar i dikatli Të gjithë në kishë duhe mushti Me ja u vush i shakt dhe zi Bes e fe aty me nërue Ose të gjithë kini marue Natyrisht, edhe kënga populore Shqipe konstaton faktin e rezistencës së madhe në të cilën ha si kjo ndërmarje e turpshme e serbo-malazezve. Pushkatimet masive, prej qindra vetash që nuk e pranuan konvertimin, pushteti okupator mundohet t'i arsueton të me faktin se kin se bëj fjalë për komid, kërën gritës që ua kishin këthyrë pushkën organeve të ti. Po ashtu, lidur me konvertimin e shqiptarve në ortodoks, do të shkruan të edhe shtypi kishtar serb. Natyrisht, edhe me këtë rast dhe të hetohet për pjekja e qartë për shtrembërimin e fakteve, duke bërë për pjekja që konvertimi i shqiptarve katolik, për të cilët kishtë reaguar ashtë për Austro-Hungaria, të paracitet si akt vullnetar i këthimit në grigjën e vetë, Gjakova sot përjetoj një pamjet të pazakonshme e të rral. Në shtypin Austriak kishin gjetur vend tha shethemet se si nga Gjakova po marshojnë 30.000 shqiptar në ndim shkodrës e rëthuar, por ne nuk pam as një gjurm të kësaj ushtrijet të fuqishme. Pam diçka tjetër, pam se si fshatra të tëra, të katolikëzuara dhe të shqiptarizuara, erdhen në Gjakov që të kalojnë në ortodoksi, një zetë kjo është një trilimi pa qëndrueshëm i kishës ortodokse serbe. Nga se atë luish palaj një zetë dhe një nuk u vran nga forcat serbe për shkakun se dëshiron të të kalon të në besimin ortodoks, duke mohuar fenë dhe kombin e vetë, por, për kundrazi, a ju pushkatua vetëm për faktin se, me gjithë presionet e shumëta e torturat që ju bënë, nuk e pranoj një gjë të tilë. 
gjithsesi edhe burimet e palve që nuk ishin të përfshira në këto zhvillime, përveç burimeve shqiptare dhe serbo malazeze, e konstatojnë konvertimin si një fakt për pamohueshëm historike të rënditës për ndërgjegjen e njërzimin. O dhe përshkruesja dhe njësja e shkëllqyeshme e rëthanave në Balkan, Miss Abbott Durham, do të bëjë njëra ndër dëshmitarët e veprimeve barbare serbo malaziasë. Përshkrimet e saj lidur me pasojet e konvertimit dhe të kundërshtimit të ti nga ana e shqiptarve janë vërtet rëqethse, në mbarim të gushtit shkova në malsit e shkodrës, kur pash refugjatët e krahinës e gucis që i kishtë e grabitur mali i zi, se si po vinin në gjendje të mjeruar. Këta që në ata që mbetën nga masakrimet që bëheshin në emër të kryshtërimin. Pyeta dëshmues të vërtet, 4 batalione malazeze kishin kalur të merin në ata anë. Muslimanët ose duhet të pagëzoeshin ose i priste vdekja. Të luturit në mënyri islami që ndaluar. Qënë theru plot njërës, grave të të cilve lua kishin zbuluar fytyren, i kishin pagëzuar e në disa raste edhe që ndëruar, 22. Nga kjo që u tha më lartë, del se konvertimi me dhuni shqiptarve në ortodoks në këtë periud kohore bëjnë nga kisha ortodokse serbe për qëlimet të pastra politike ndërsa të gjithë mekanizmat e tjerë pushtetar ishin vënë në shërbim të kësa ideje që mendurake dhe krejtësisht të papranueshme për parimin e shenjë, si pas të cilit në fenu ka dhunë. Akti i tretë, toka e djegur shqiptare, tokë e lirë sërbe. Me gjithë se dhuna e pushtetit okupator sërbë në bi populatën shqiptare nuk pushoj në asnjërë nga fazat vijueset të zhvillimeve gjithë shekë. Gjëgjë, një këthi më të fuqishëm të kishës ortodokse sërbe në këtë proces e ndeshim në vitet të të djetë. Deri në këtë kohë rolin e ideatorit të shtypjes e shqiptarve dhe të mohimit të vlerave të tyre kulturore e kishtë luajtur lidhja e komunistëve të Jugoslavisë. Shkasi i kushtimit të vëmëndjes më të madhe rolit të kishës në shëqërin sërbe u morë nga përvjetori i gjashqin të i luftës e Kosovës dhe nga jashtu quajtura shtypje e sërbeve të Kosovës që kinse u bëj nga shqiptarët shumis kurse shkaku i vërtet është se kjo struktur nuk kishtë pushuar së vepruari në projektin e saj në asnjë faz historike dhe, si do mos, në kohën e relativizmi të rolit të lidhjes komunistë të Jugoslavis, Serbis, si forës për caktuese e zhvillimeve shëqërore, kisha po. Rishfaqe i edhe më fuqishëm për të përmbushur hapsirën mobilizuese që po e linë të hajo në shëqërinë sërbe. Propaganda e papar mbi shqiptarët si element ekstremis, pastaj mbi autonomin e pamerituar të Kosovës, të cilën, si pas saj, i a kishtë dhuruar titoja. Ishte e orkestruar në bashkë veprim me faktorët politik të Serbis dhe me akademin e shkencave të Serbis. Kisha do të dilte në kraft të liderit të fort Slobodan Milosevic, pikërish për faktin se a i kishtë shprejur vendosmëri që qështin e shqiptarve të ish Jugoslavis të zgjitë si pas recetës qindra vjeqare kishtare serbe që nga mitingjet e famshme të jogurt revolucionit e derit e vendosja e pushtetit absolut të Milosheviqit në të gjitha manifestime e rëndësishme populore e institucionale. Kleri Ortodox Serb do të shfaqej si një komponent i pashmangshëm i reshtit të partë të auditorve. Kisha Ortodox e Serbe i adha bekimin e saj Milosheviqit duke besuar të vendosmëria e ti për të quar deri në fund projektin për Serbin e madhe, pjesa kërësore e së cilës projektoj të ngrijej mbi lëkurën e Shqiptarve. Pa mohuar këtu faktin se jo më mirë do të duaj të kalonin edhe kroatët, boshnjakët, macedonasit etje. Kisha, si institucion fetar, nga natyra e saj do të duaj të ishte diqka tjetër krahasuar me aparatin pushtetor dhe si do mos me dhunën, do të duaj të shuaj për një qasje më humane e më morale karshi problemeve shëqërore. Karshi shtypjes policore e ushtarake, shkeljes e të drejtave elementare të pjestarve të shëqëris, por jo kisha ortodokse serbe, kishtë zgjedhur që të mbron të aparatin e fuqishëm e të dhunshëm shtetëror dhe nomenklaturën politike në kërët të ti, gjithnjë duke shpresuar se do të realizon të projektin e saj shovinist. Në këtë pikpamje, për një dekad dhune sistematike të sërbis në bishqiptarët, nuk mbahet men që kisha ortodokse sërbe të aket ngritur zërin për asnjërin nga veprimet që cenon të të drejtat elementare të njëriut, dhe shkeljes së të cilave. Vërtet, sot askun në bot nuk heshtet. A mund të shon një bashkësi fetare shkaterimin total të vlerave të një bashkësi e tjetër, me të cilën bashkë egziston për shekuj të tërë, e nësaj të tolerancës së të cilës kam bjetuar në tokat shqiptare, dhe të bëhet si kur nuk pëndodhë gjë? Po shkaterimi i 218 gjamive në Kosovë 23, a nuk ishte edhe kjo një arsye që të ngrije zëri?
për kundra zi nëse mbështetemi në faktet e pa diskutueshme të përfshira në monografin Barbaria Serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë, shkurt 98, qërshor 99. Do të vërejmë se si në përdosje në këtyre monumenteve bëjmë pies edhe grafi e mbishkrime karakteristike për kishën ortodokse serbe dhe për kulturën serbe për gjithsisht, si kurse janë kryqet e bëra mbi muret e gjamive, pas taj 4 së, që simbolizojnë bashkimi serb eti. Ma adje, një gjamje në hyrje i ishte vënë mbishkrimi për buzës e ironizues kërkvasve togmaka. Numri i objekteve të tjera kulturore, si kunder janë shkollat, bibliotekat, shtëpit dhe kulturës, monumentet e shpalura kulturore të trashgimis shqiptare, si kunder janë kullat e lashta heti. Të shkateruara ishte po ashtu i ma. Janë djegur me cindra biblioteka private, pas taj dërshkrime me vler të papërsërich me heti. Falangat qirimtare serbe në marshin e tyre vdekjen djelës kishin vënë në thumë qëto njërin që nuk ishte serbë, qëto shenjë kulturore që nuk ishte serbe e ortodokse, rjedhimisht u vrane masakruan bi 10.000 shqiptar u dojgjen qytete, fshatrat të tëra, por në mënyrë të veçan u atakuan objektet e kultit dhe klerikët e devotëshëm në to përvoja e fundit dhe kësaj mësymje të përgjakshme, tregon se si forcat serbe e filonin sulmin bi një vend banim, duke u përqendruar rënimin e shenjës të ma. Identifikuese se kulturore e fetare mbi minaret e gjamive për të përfunduar me shkurmbimin e tyre total që nga këto forca do të konsideroj qirim teritori. Krahas shkaterimit në mas të objekteve fetare islame, forcat pushtuese serbe nuk nguronin që mlefin e tyre të ashfrynin edhe mbi udhejsit fetar, duke ushtruar një dhun të papar, fizike e psikike. Një dhun që kapte për masat e cenimit të rënd të dinitetit njërzor e fetar, që në mjaft raste kishin si përfundim edhe vdekin. Përvejf se nga urejtja e tjetrit, i cili në aspektin fetar e komptar duke i ndryshe. Represioni i forcave okupatore serbe mbi hoxalarët motivoj edhe nga veprimtaria që kleri unë realisht e bënte në drejtim të mbrojtjes se identitetit fetar e komptar të shqiptarve. Numi i mamëve të ampjesmaras në luftrat e fundit qirimtare e dëshmon më së miri kontributin që e dhanë ata për mbrojtje në qenje son komptare dhe kulturore. Sakrifica e dëshmorve si Jonuz e fendi Zenullahu, Arben e fendi Hyseni, Selim e fendi Selimi, Sami e fendi Plakoli, Fadil e fendi Rashiti e shumë e shumë të tjerve është prova më e mirë se si udhiqet shpirtërisht kombi në rrugën e lavdishme të liris. Këta dëshmor nuk u vran në luft për tokën e tjetrit, për lakmi të rritoresh e për nash të huaja, për kundrazi, u vran në mbrojtje të vlerave kulturore e qytetëruese të kombi të tyre, të dinitetit të vëlezërve të tyre. Blera morale e kësaj kategorie për luftën qirimtare ishte e jashtë zakonshme, nga se ata, me sakrificën e me përkushtimin pa par liri dashës, u këthyën në një forcë motivuese për t'i vazhduar për pjekjet kunder okupatorit shumë herë më të përgatitur u shtarakisht. Pra ndaj, jo rastësisht, forcat serbe i vun i mamët në shenjester si njërë ndër forcat motivuese të luftës sonë. Në base këtë, simbolikisht, më së miri e dëshmon fakti se forcat serbe të eksa po tërhiqeshin me turp nga Kosova, pak kilometra para se ta kalonin pikën kufitare, bën aktet e fundit të dhunës në bishqiptarët. Objekti i fundit që e dojgjen ishte një gjamia pes shekullore e fshatit do bërçan dhe shqiptari i fundit që e vran ishte imami i saj, nysret e fendi hajdari. Ky akti fundit në fakt dëshmon për qëlimin për fundimtar të politikës gjenocidiale serbe ndaj kombit shqiptar dhe ndaj vlerave kulturore fetare të ti. E gjithë kjo ishte vetëm një përbërës i veprimit të gjithanshëm të serbis për të mohuar egzistimin e një kombi tjetër dhe për t'i qërënjosur gjurmët të një kulturë e të një besimi tjetër në tokat etnike shqiptare. Shqiptarët, halë në sytë dhe një patriarku Fushatat serbe për spastrimin e tokave shqiptare, për katsisht nga elementi etnik, autokton dhe trashegimia e ti kulturore, si për pjekje për fundimtare për të shlyrë gjithë gjurmë dëshmuese të zotruesve të saj. Gjithë një niste me një propagandë që synon të demonizimin e plot të populatës vendëse. Në mënyrë që fushatat të shënon të suksesin për ta mobilizuar shëqërin serbe në marshin pushtues, ishte nevojshme që kjo të bëj nga njërës e institucione që gëzonin respektin e saj. Në këtë pikë pamje, kisha ortodokse serbe luan të një rol të pas vendësueshëm. Ajo do t'i angazhon të potencialet e veta më të afta njërzore për këtë qëlim. Shembuli që kemi siel në vijim e dëshmon më së miri këtë intens. Fjala është për patriarkun Pavli, i cili për më së dy dekada qëndroj në kryet të kishës serbe. 
Mirë po, para se të bëj patriarku i kishës ortodokse serbe, ku do të zëvendson të Germanin, si kunder diet, Pavlik ishte shërbyrë për 30 vjetësha në prizën si peshko. Nga raportet e ti të shumëta, të cilat ja dërgon të sinodit të shenjë të kishës ortodokse serbe, në gazetën vernje në vosti 24 të Beogradit, u hartua një fejton prej një mbëdhjet vazhdimesh. Edhe pse një bari shpirtëror ka për detyr t'i mbjell dhe t'i kultivoj me kujdes atëror në mesin e besimtarve dhe në ambientin ku vepron dashurin, mirë kuptimin, tolerancën dërmjet pjestarve të fesë së vetë, por edhe në raport me ata me të cilët në këtë pikpamje dalojnë, partia ku i arshën serb në nveladonin e shenjëtëris të përkushtimit e të përvuajtjes do të vishtë robat e politikës hegemoniste serbe, duke u marë më parë me qështje politike dhe më rralë me ato fetare. Qështjet politike në Kosovë do të preokuponim Pavlin që në filim të misionit të ti. Ma adje nga gjuha me të cilën raporton të shmojt qartë se a i nuk këna qëtë vetëm me konstatimin e thjeshtë të gjendjes, duke shfaqër një reptësi qëndrimi, ma adje edhe një qërtim për strukturat e kohës të cilat kinse. A të bot i paskan siel në pozit pavoliqme sërbët në Kosovë, me qenë se nga Serbia e vjetër u kryua qarë ku autonomi Kosovës dhe metohis sërbët për njëherë madje në vendin e tyre u shëndëruan në pakic pikërish si kurse në kohën e Turqist. Që në raportet e mija të para, të cilat ja kam dërguar si nodi të shenjt, kam tërhequr vërejtjen se me gjithë se sërbët janë pushtet në të vërtet, Kosovën e zotërojnë shqiptarët, 25 qartazi në këto fjal nuk e gjejmë për shkopin preokupimi themelori të cilit është për kujdesja fetare. Statusi i Kosovës, pavarësish se është fjala për një nivel shumë të ullët të autonomis, si kunder ishte ajo e viteve 50 dhe 60, është një qështje thjesht politike, e cila, si kur së shiet, e preokupon tërë vëmëndjen e peshkopit të atëhershëm të prizrenit. Konstatimi vijues që edhe e shpresh qëtësimin e ti të madhë, është te për kunder thënës. Në të vërtet, a i përfundon se, me gjithë se sërbët janë në pushtet, Kosovën e zotërojnë Shqiptarët. Pra, Shqiptarët nuk uatë se nojnë pushtetin sërbëve, ata përbëjnë problem vetëm me faktin se egzistojnë, se janë të pranishëm në numër ashtë të madhë sa sërbët ndijen pakis. Ndaj nuk është të rastit që gjithë angazhimi i sërbis është i përqëndruar në paksimin e numërit të Shqiptarëve, duke përfshirë si veprime kërësore pa mundësimin e jetës, brasjet dhe veç mas dëbimin e tyre nga trojet së të gjyshore. Në këtë pikpamje, Serbia kishtë modelin e sukseshëm të zbatuar ndaj Shqiptarëve të Sanjaku të Nishit, trojet dhe të cilve i kishin pastruar, qoftë nga elementi etnik, qoftë nga dëshmit kulturore. Pavli, në kontekst të urejtjes patologike ndaj shqiptarve, në mënyrë të veçan, e ka zëtë gjuhën shqipe, të cilën a i me përqmim me quan si i ptar s'ki e zi. Për dërimi i kufizuar i shqipes në administrat dhe në dokumentet zyrtare të kohës, për vefse e pengona të, nga ajo që shkruan, kuptojmë se madje e fyën të rëndë. Pra, për dërimi i shqipes, i gjuhës së popullit dominuës në Kosovë, për Pavlin është jo më pak se cenimi të drejtave të serbëve duke bërë fjalë për atë se si në Kosovë dhe me to i shkelen të drejtat njërzore se si sërbët në shtetin e tyre ishin shëndëruar në pakiz komptare, Pavli këte argumenton me shembulin e ti, letër njoftimi të cilin e kam edhe tani, sepse edhe më tutje jam pensionisti Kosovës, më është lëshuar më një mi e nëndëqin dhe 79 në prizren. Në të gjithë shka është shënuar filimisht në Shqipë, na i ptarskom, si kur se shprejet a i vërë. Hërmatoshi, pastaj në sërbisht. Ma adje edhe në kopertinat e dokumentit identifikuës së pari është vën e mërtimi Shqipë për letër një oftimin, me shkronja të më dha, kurse nën të gjendet a i në sërbisht. Kështu, në kohën e rësfjes, e cila konsiderohet si përparimtare të dhënat kryesore personale për shkopit të njërës ndër djëqezat më të vjetra sërbe i shkruen së pari në gjuhë të huaj. 26 si pas kësaj logike, të drejtat gjusore të 2 milion qytetarve duhet të shkelin në mënyrë që të mos ndijet i fyrë a i cenuar për shkopi serb. Po të zbatoj logika e këtil pavlianen në Stambol, ku ndodhë të selia e kishës ortodokse, nuk do të duhet të përdore si gjuhë zyrtare turqishtja, por ndonjëra nga gjuhët që do të preferon të kisha. Pse në të vërtet e kërkon këtë pavli, pse synon të akufizoj përdorimin e shqipes në Kosovë? Natyrisht, kjo është pjesë e programit për të kurjen e dhunshme e të vazhdueshme të hapsirës etnike e kulturore shqiptare. Kjo gjë mund të arijej në përmjet cenimit të të drejtave elementare komptare dhe të demonizimit etnik të shqiptarve. 
është tepër e qartë se peshkopit serb, Pavlit, i azim të frymën shtë gjë që ishte shqiptare, edhe pse një pjesë të madhe të jetës e kishte kaluar në një ambient kretësisht shqiptar, edhe pse kisha e ti për shekuj kishte vepruar e pacenuar. E pse të mos thuet edhe e mbrojtur në këtë kontekst kulturor e etnik ku kanë dominuar gjithë një shqiptarët. Ma adje, edhe vlerat komptare shqiptare të njohura gjithandej në bogë, si kunder është skënderbeu dhe lufta e ti kunder pushtues dhe Osman, ishin bërë hal në sy për peshkopin e rashës e të prizrenin. Në një raport për sinodin a i do të shkruan të i alarmuar, para do kosh në labjanin e Kosovës, fshatë serb, është festuar jubileu i skënderbeu 27. Shenjat shqiptare në Kosovë nuk do të duhet të shfaqeshin në asë një mënyrë, ato dueshin marginalizuar, qoftë edhe kur janë të tila që i pranon bora mbarë. Vëmëndjen e pavlit në mënyrë të veçan do të preokupojnë zhvillimet kryesore politike të kohës për të cilat ja i e vlerësimet e ti. Po kështu e gjemë të bëj vlerësime politike për demonstratat e vitit 1981 për karakterin, për organizatorët dhe për qëlimet e tyre. Në vënd se ta dënon të dhunën e ushtruar shtetërore masivisht në bitëring, studentët shqiptar, por edhe në bi populatën shqiptare gjithandej në Jugoslavi, a i do t'i akuzon të edhe autoritetet federative dhe primi i të cilave, si pas ti, u kishtë hapur rrugë zhvillimeve në Kosovë më një mi e nëndëqin dhe të të djetë dhe një, kërë ngritja nuk u bë për shkak se shqiptarët ishin të trajtuar padrejtsisht për kundrazi, pavli gjithë një shprejej se shqiptarët kanë më shumë të drejta se sa i meritojnë vërë. Hërmatoshi, por përshkakun se nuk u plëtsuan të gjitha kërkesat e tyre, pa dyshim, këtu e ka fjallin për avancimin e statusit të Kosovës në bazë të kushtetutës e vitit 1974, vërë. Hërmatoshi, ata nuk e kanë merituar autonomin 28, ajo është dhuruar, me gjithë se Shqipëria e madhe, velika i pnia, e kishtë humbur luftën. Atyre u shkoj për shtati edhe politika e Jugoslavis federative dhe për këtë ishin të vedishëm ata që i organizuan të razirat dhe pakën e si të shqiptarve të kosmetit. Kërë ngritja u bëme qëlim që në përmjet bukës sa autonomis të kërkoj pogacja e Republikës 29. Duke i ledzuar këto konstatime kretësisht politike e të njanshme të pavlit dhe duke i krahasuar me qëndrimet e lidhjes komuniste mund të përfundojnë se ato janë plëtsisht identike dhe koherente në pikpamje të vlerësimit të sëkeqes që i vinte. Serbis dhe interesave të sajnë nga shqiptarët, paçka se peshkopi serb në rastet të caktuara bën për pjekje të pasukseshme që të vërë një vi për kufizimin dërmjet kishës serbe dhe lidhjes së komunistëve. Jemi mësuar që, ku do në botën e civilizuar, të shohim mudheqës fetar të cilët e ngrenë zërin kunder dhunës, të cilët e kundërshtojnë shtypjen e njëriut nga njëriu, e kombit nga një kombë më i fuqishëm, por është anakronike që në fund të shekë. Gjëgjë, një udheqës shpirëtëror ankojt zëshëm se si një kombë nuk po dhunohet e nuk po shtypet në përmasën që, si pas ti, e meriton. Përfundimisht hipokrizia e pavlit mund të qartësohet edhe në përmjet një shembulit të thjesht, të nëzirë nga krahasimi i pikpamjeve të ti. Pjesën më të madhe të raporteve pavli ja kushton të ashtu quajturit rezikim të trashgimis ortodokse serbe, përkatsisht të pronës e kishave dhe të manastireve serbe. Ankesat janë të lojlojshme. A i vajton për faktin se si barin shqiptari kulosin kafshet në pronat e manastireve, se si shqiptarët presin dru në malin e kishës, se si fëmijet shqiptari fyrin e italin priftërin të murgeshat serbe dhe për ankesat të tjera për të cilat gjithë një i fajson shqiptarët, por një kosisht ankohet për faktin se një serb 17 vjeqar ishte dënuar me një vit burg, vetëm për shkak se ishte kapur duke e rënuar gjamin në fshatin banisk 30. Pra, afërsisht për të njëtat dhe prime ndaj objekteve të kultit, Pavli ka qëndrim të ndryshëm, ankohet pse nuk dënohen shqiptarët dhe ankohet pse dënohen serbët. Parimi moral i ti është se bën faj vetëm a i që e cenon kishën ortodokse, ndërsa është dhe kundërta e kësaj nëse dikush e cenon gjamin. Kjo është ashtë lethe hetueshme edhe në raportet e tjera të peshkopit serb. Urejtja për përkatsin etnike, fetare e përgjithsisht kulturore të tjetrit, si përcaktuese e gjdo përfundimi që nëzjerë e diskrediton rëndë këtë bari. Ankohet për mosdhenje në lejeve për ndërtimin e ndonjë kishë ortodokse në lokalitetet të caktuara, por nuk pushon së vajtuari, madje edhe më zëshëm, për faktin se po ngrije ndonjë gjami apo kishë katolike diku në Kosovë. 
ankohet se si serbët po e braktisin Kosovën, ndërko që Shqiptarët poshtojnë në dëmë të serbëve, se si organet e poshtetit në Kosovë shpërfilin madje edhe vendimet e federatës, se si po ngrien shkolla në gjuhën Shqipe eti. A ishte e mundur që një njëri të jetoj për 30 vjetë me Shqiptarët, të shie e të takoj me ta përdit në rrugë, ta vëshgonte nga afer jetën e tyre, me tërë metat dhe të mirat që kanë. Dhe të mos mund të veçon të as edhe një vlerë të tyre njërzore, të mos e thosh të as edhe një gjë për ta në kontekst pozitiv. Kjo për mua është dhe pa besueshme. E besueshme është se Pavli qëlim ishte ka paracitur për vite një pamjet të këtil të Shqiptarve, me qëlim që ta kryoj një qëndrim të përgjithshëm anti-Shqiptar të shëqërisë serbe, duke e mobilizuar atë drejt një përplasje e përfundimtare etnike. Ka dy dëshmi të fuqishme se a i, në pjesën më të madhe, i adoli të manipulon të opinionin serb në këtë drejtim. Së pari, si shpërblim për punën e sukseshme në Kosovë, më një 1986 dhe zuri vendin e patriarkut serb, dërsa fakti se të gjithë mekanizmat politike u shtarak më një 1998-1999-1930 një uvun në shërbim të qërënjosjes e të keqes, të cilën e kishtë identifikuar pavli vite më parë. Êshtë dëshmia më bindë se për kryimin e sukseshëm e sistematik të frimës antishqiptare në mesin e shëqërisë serbe. Ndërkaq, qëlimi për fundimtar i tërë kësaj fushatet të egër e të pamëshirshme u bëjë qartë në përmjet realizimit praktik në pramberën e vitit 1999, Kosova pa shqiptar dhe pa shenja të kulturës të tyre. Gjithsesi, nuk duhet shpërfilur faktin se dëbimi masivi shqiptarve dhe rënimi i pjesës dërmuese të objekteve të tyre kulturore e fetare i bërë më një 1999 si projekcion kishtë filuar shumë më heret madje në kokat e kreut të kishës ortodokse serbe. Përfundimi Se cilat ishim për masat e vërteta të zgjerimit të serbis në dëmë të hapsires etnike e kulturore shqiptare në base më së miri mund të nadëshmojnë vet pohimet e elitës udhejse serbe. Kështu, princi Milano Brenovic i entuziasmuar nga arritjet maramend se pushtuese pas vendimeve të pa drejta të kongresit të Berlinit nuk nguron të të pohon të me krenari. A rritëm që me shpat dhe zjarë të ashëndërojmë rajonin e Toplicës për një tokë e thjesht të banuar me popullë si shqiptare në një tokë të pastër serbe 32. Pra, shpata zuri gjdo frim të gjallë shqiptare, ndërsa zjarë i do gjithë gjdo shenjë kulturore të popullësis dheri atëherë autoktone në këtë treva tona me vimësi të pa diskutueshme etnike. Përveç më bështetjes që e kishin nga disa fuqi u shtarako politike të kohës, hordit serbe, në ndërmarjet e këtila barbare, u firmëzuen gjithanshëm nga kisha ortodokse serbe, e cila, në përmjet organeve të sajtë e informacionit, por edhe të shtypit tjetër që ishte vënë në mbështetje të projekteve serbonë dha, thëriste për vazhtimin e luftërave që lirimtare, qitë një për derisa Shqiponja e barë nuk do të valon të në tri dete, për derisa tokë serbe nuk do të konsideroj gjithë hapsira në dërmjet. Budapestit dhe Selanikut dhe nga deti i zi e deri të deti Adriatik 33. Për të arritur sa më shumë frimën mobilizuese luftarake e hakmarëse, qoftë në përmjet medjeve të saj, qoftë në përmjet përfajsuesve më të larkë të saj që mbanin fjalime në mesha në zitë se e pushtuese gjithandej. E madje edhe në vetë frontet e luftimeve, kisha ortodokse serbe e paraqiste populatën vend se shqiptare si të egër, të pa civilizuar, të pa denjim, pushtuese në brastare. Në një klim të tilë vërtet nuk ishte vend për më shirë, vdekja në bizotëron të kudo që kalon të kjo u shtri qërimtare e frimëzuar nga kisha serbe, ndërsa lidhur me këtë gjithanshëm dëshmojnë edhe një numër i konsideruashëm burimesh të shkruara serbe, 34 madje, edhe sot mund të themi se përfajsuesit e kishës serbe 35. Me gjithë se në toka 100% shqiptare e kanë vazhduar punën e tyre të pacenuar për shekuj me ralë, nuk kanë ndryshuar asgjë në diskursin e tyre. Dashuria hynore, të cilën realisht do të duhet të propagandon të kjo kish, është dërzuar para uretjes më të ullet njërzore, para ambicjeve politike për të sunduar e për të përvecuar një pjesë tërë të botës, qoftë edhe me qmimin e genocidit. Kështu, në vënd se të provoj të bëhet kryuese e paches në dërmjet njërzve e popujve të originave e të bindjeve të ndryshme, të cilët fati i ka gjukuar të jetojnë pra njëri tjetrit. Kisha ortodokse serbe edhe sot mbetet palë konfliktuale dhe dirigjuese në mjaft luftërave në Balkan, duke mbjellë u rejtje për gjithë shka që nuk është serbe. 
Fakti se, edhe pas përfundimit të konflikteve të armatosura në Balkan dhe imponimit të paches nga forcat e NATO-s, kisha ortodokse serbe shuet për frimën mos pajtuese që shfaq nda i realitetit historik, qof duke e kundërshtuar vullnetin e shqiptarve të Kosovës për të jetuar të lirë, qof duke e kundërshtuar të drejten e Macedonasve dhe të Malazezve për të pasur kishën e tyre komptare ortodokse. Êshtë dëshmi e mjaftueshme se edhe për një kol nuk mund të pritet reformimi a që i dë mos doshëmi. Shëqëris Serbe Pa dyshim se duke imbjell në vijim si fatkesin, urejtjen, luftën e të merin, kjo kisht nuk mund të pres që ta bëj fatlum as popullin në emrin dhe në interesat e të cilit thiret. Prishtin, të torë 2009 Referencat Një cituar si pas librit muslimani Balkana, Istono Pitanje u Gjëgjë Vijeku, Priredio Fikret Kari, Tuzel, 2001, Fënjëzet dhe një. Dy duke u bazuar mbi një mori burimesh që vinë nga anë nga autor të ndryshëm, prof. Gjërë Muhammed Mala, në doktoraturën e ti Shqiptarët dhe Evropa Qëndrore, gjatë shekujve dzitë zvi vë në pa falsitetin e së ashtu quajturës shpërngullje masive serbe nga Kosova. Si pas argumentimeve të shumanshme të Males, Arsenie Qarnojevici nuk ishte vën në balë të ndonjë turme të madhe serbesh por a ju tërhoqë me suitën e ti prej disa priftërinsh dhe në kryet e një karvani prej vjetë kuash, të ngarkuar me pasurit të ndryshme. Ma adje, edhe plaqkitja e ti në rrugë e si për nga rasjanët, serbët është një dëshmi se a i printë një grupi të vogël priftërinsh. Tre vesnik sëpske qërkve, korik gusht një mi e nëndëqind e tre mbëdhjetë, fëqë. Katërqind e të të djetë dhe një. 4 nëndërve primin antishqiptar të kishës ortodokse serbe me Akademin e Shkencave dhe të Arteve të Serbis, autori i librit Djag nuk flen, Kol Berisha, me të drejt, përfshin edhe kontributin shëqatës e shkrymtarve të Serbis, e cila, si dëmos në vitet e suprimimit të autonomisë së Kosovës, u tregua shumë aktive. Pes të rësabit uka, gjamit, mesgjidet dhe të qetë në San Gjaku në nishit dheri më një mi e të qinë në 78, në feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët, simpozium ndër komptar, prishtin. Një mi e nëndë qinë në nëndë 95, fë një qinë dhe 27, një qinë e 51. 6 të rëregje boja, genocidi, kulturocidi dhe urbicidi serb në Kosovë, në monografin të regjuash e barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë, Shkurt 98, qërshor 99. Serbian Barbarities Against Islamic Monuments in Kosova, February 98, June 99, Sërbën Dituria Islame, Prishtin 2000, Fëpes. 7 Hryanin, Janar 1913, Fëqë. 12. 8 Vesnik Sëpske Qërkve, Mars Pril 1913, Fëqë. 255. 9. Glasnik Pravoslavne Qërkve u Kraljevini Sërbi, një djetor 1912, fë 368. 10. Vesnik Sëpske Qërkve, të tërë nëntor djetor 1912, fëqë. 982. Njëmbëdhjet vernje në Vosti, 22. Tëtor 1912. 12. Vesnik Sëpske Qërkve, të tërë nëntor djetor 1912, fëqë. 1.14 13 Vesnik Sëpske Qërkve, janar shkurt 1.913, fëqë 75 14 Hryanin, qërshor 1.913, fëqë 12 15 Vernje në Vosti, 8 tëtor 1.912 16 Zekeria Cana, genocidi i malit të zimbi popullin shqiptar 1.912 1913, Dokumente, Instituti Albanologik, Prishtin, 1996, F285. 17 po aty, F205. 18 po aty, F123. 19 lidur me konvertimin e dhunshëm të shqiptarve në ortodoks, shi punimin e dhra Adem Zenullahut konvertimi i dhunshëm i shqiptarve në fen ortodokse si pas këngëve populore. 20 Vesnik Sëpske Qërkve, Mars Pril 1913, Fëqë 270 21 Lidur me trajtimin dhe vrasjene atë luish palajt nga autoritetet pushtuese Malazese, shi librin në udhë kryqet e historis shqiptare të drëllusht Culajt, Botoj Instituti Albanologik, Prishtin 2009
Autori vë në duke se si Luish pala impushtuesit ma lazes në rrugëtimin nga Gjakova për në pej, gjatë të cilit dhe dhe e vrasin, fratin katolik e kishin lidur me të njëtat pranga me një të burgosur tjetër, i cili ishte shqiptar musliman. 22 idës dërëm, 20 vjet nga të resa Balkanik e 2, Tiran, 2001, fë 263. 23 Sabri Bajgora, aktet dhe veprimet shkatërimtare të pushtetit serb mbi monumentet fetare islame në Kosovë gjatë viteve në 90, në genocidi i pushtetit serb ndaj shqiptarve në Kosovë gjatë viteve në 90, materialet e sesionit shkencor, mbajtur më 29 qërshor 2000, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtin, 2001, fë 139, 170. 24 Kosmet Oima Patriarha, fejton në gazetën vernje në Vosti, Beograd. 25 po aty. 26 po aty. 27 po aty. Duhet thënë për hirtës së vërtetës se Labiani nuk është një fshatë serb në pikpamje etnike. Në fakt fjala është për një fshatë etnikisht të përzirë, ku edhe sot jetojnë shqiptarë dhe serbë. 28 koncepti racisti Pavlit dhe i pjesës dërmuese të inteligencijës serbe kundrual muslimanve të Balkanit, veç mas koncepti i orientalistëve serb, si pas të cilit të drejtat komptare i meritojnë vetëm disa popuj të caktuar. Êshtë trajtuar gjithanshëm në librin e Norman Cigarit, botim dygjuash i së hërb Logos A. Roli i orientalistëve serb për justifikimin e genocidit ndaj muslimanve në Balkan The Role of Serbian Orientalist in Justification of Genocide Against of the Balkans, 2003, F. 106. 29. Kosmet Oima Patriarha, fejton në gazetën vernje në Vosti, Beograd. 30. Po aty. 31. Me gjithë veprimin e gjithanshëm të strukturave policore, ushtarake dhe para ushtarake serbe, edhe në luftën e fundit të Kosovës spikat roli i kishës ortodokse serbe, e cila nuk kurse u mundin dhe objektet e saj, duke i vën në shërbim të soldateskës serbe. Për më te përshi, mërë që majnë Morina, roli i kishës serbe për njarjet në Kosovë, dituria islame, nërë 111-112, viti 1999, fëkater, 7. 32 cituar si pas veprës qështja shqiptare dhe diplomacia serbe 1912-1913 të prof. Dërë Gjeladin Shales, botoj Instituti Albanologik i Prishtinas, Prishtin 2006, fënan. 33 glasnik pravoslavne qërkve u kraljevini Serbi, korit 1912. 34 lidhur me masakrat më të të mershme serbe mbi popullsin shqiptare dëshmiru qëthse ofron gazeta me orientim socialdemokrat Radnike Novine dhe njëri ndër përfajsuesit e socialdemokratsis serbe Dimitri Etukovic. 35 për ta ilustruar qëndrimin e sotën të kishës ortodokse serbe do të sielim vetëm disa nga pikpamjet të patriarkut Pavle, i cili vdiq para pak kohësh. Në të vërtet, a i para se të zgjidej në kryet të kishës serbe, 1986, kishtë shërbyrë si peshkop i prizrenit dhe rashës për një kohë të gjallë. Në fejtonin që e botoj gazeta vernje në Vosti e Beogradit me titull Kosmet Oima Patriarha Kosova në sytë dhe Patriarkut, Pavli do të shprete mosdurimin e urejtjen e hapur nda i gjdo gjëje shqiptare. Në këto shënime nuk mund të gjendet as edhe një cilë si daluese për të mirë e popullit në mesin e të cilit jetoj për një kohë shumë të gjallë. Për kundrazi, këto raportet të ti janë të mbushura me ankesa nga më absurdet për populatës shqiptare. As një thirje për vëllazërim dërmjet popujve të ndryshëm, për tolerancë, për mirë kuptim dhe i veqërisë së tjetrit. Prof. Dërë Hysen Matoshi është këshiltar shkencor, profesor ordinarë.